నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర రాజధానిపై పరకాల డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శన తిలకించిన నగర ప్రముఖులు మరికొద్ది గంటల్లో ఏయు అలుమ్ని మీట్ వర్చువల్ విధానంలో సమావేశం కోటా ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీలకు టిట్కో ఇళ్లు కేటాయించాలి దళిత హక్కుల పోరాట సమితి డిమాండ్ నగరంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కప్ టోర్నమెంట్ విజయవంతంపై నిర్వాహక సమావేశం మానవ హక్కుల పరిరక్షణలో సంఘాల కృషి ప్రశంసనీయం హ్యూమన్ రైట్స్ డేలో మంత్రి రాజశేఖర్ మాజీ ప్రభుత్వ సలహాదారు పరకాల ప్రభాకర్ విశాఖలో ప్రైవేటు హోటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన నుంచి పూర్తి స్థితిగతులతో నిర్మాణం చేసిన డాక్యుమెంటరీని ప్రదర్శించారు ప్రధానంగా రాజధాని విషయమై మేధావులతో చర్చ జరగాలి అనే అంశంతో రూపొందించిన ఈ డాక్యుమెంటరీని మాజీ మంత్రులు వట్టి వసంత్ కుమార్ బండారు సత్యనారాయణమూర్తి మాజీ ఎంపీలు కంభంపాటి హరిబాబు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు తదితరులు హాజరై వీక్షించారు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విభిన్న మార్పులు సంతరించుకున్నాయి మద్రాసు నుండి తెలుగు రాష్ట్రంగా అవతరించిన తీరు తరువాత పరిణామాలు తెలుగు రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా పార్లమెంటులో తలుపులు వేసి వేరుచేసిన విధానం అనంతరం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడిన పరిణామాలు అమరావతిని రాజధానిగా ఏర్పాటు తదితర అనేక అంశాలతో గంట నిడివితో పరకాల ప్రభాకర్ సారథ్యంలో నిర్మాణం చేసిన డాక్యుమెంటరీని విశాఖ బీచ్ తీరంలో ఉన్న ప్రైవేటు హోటల్లో ప్రదర్శించారు వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు మేధావులు మీడియా ప్రతినిధులు డాక్యుమెంటరీని తిలకించారు ప్రధానంగా రాజధాని అమరావతిలో కొనసాగించాలా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలా అనే అంశంపై మేధావులతో చర్చ జరగాలని పరకాల ప్రభాకర్ అభిప్రాయపడ్డారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో మూడు రాజధానులు ఫెయిలైన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు ఏది ఏమైనప్పటికీ రాజధాని అంశంలో మేధావులంతా చర్చించి త్వరలోనే మంచి అభిప్రాయానికి వస్తారని ఆశిద్దాం అంటే నా ముందు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి లేనటువంటి దుస్థితి మనకి ఎందుకు వచ్చింది మనం కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడి ఆరు సంవత్సరాలు దాటిపోతుంది ఆరు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇంకా ఇది మన రాజధాని అని చెప్పుకోలేనటువంటి ఒక దుస్థితిలో ఎందుకున్నాం మనం అమరావతి చుట్టూ ముసురుకున్నటువంటి వివాదం ఏమిటి దాని పూర్వాపరాలు ఏమిటి అనే దాని మీద ఒక చర్చ జరగాలి రాష్ట్రంలో అంటే అసలు అమరావతిని రాజధానిగా ఎంపిక చేయడమే తప్ప ఎంపిక చేసినటువంటి ప్రక్రియలో దోషం ఉందా ఇంత భూమి కావాలి అనుకోవడం తప్ప ఆ భూమిని సమీకరించినటువంటి విధానంలో తప్పు ఉందా పర్యావరణం దృష్ట్యా ఏం అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్న అక్రమ భూదందా జరిగిందా అందుకోసం మారుస్తున్నారా లేదు పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం మారుస్తున్నారా అది సమర్థనీయమైనా ఇవన్నీ కూడా ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి దాని మీద ఒక ఫోకస్ పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సమాజంలో ఒక చర్చ జరగాలి అనేటటువంటి ధ్యేయంతో ఇది తీశాను ఈ డాక్యుమెంటరీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీని గురించి ఒక చర్చ మొదలైతే మనం ఈ సమస్యకి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం అన్వేషించుకుని ఒక నిర్ణయానికి వస్తే నేను చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నానికి సార్థకత ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వ్యవస్థాపక ఉప కులపతి సిఆర్రెడ్డి జయంతిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించనున్న పూర్వ విద్యార్థుల వార్షిక సమ్మేళనం వేవ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి వర్చువల్ విధానంలో నిర్వహించనున్నారు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం సాయంత్రం నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర వరకు ప్రధాన సమావేశం జరుగుతాయి కోవిడ్ నేపథ్యంలో డిజిటల్ విధానంలో జూమ్ యూట్యూబ్ లో ఈ సమ్మేళనాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తారు టిట్కో ఇళ్ల కేటాయింపులో ఎస్సీ ఎస్టీల కోటా అమలు చేయాలని దళిత హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట కార్యదర్శి బూసి వెంకట్రావు డిమాండ్ చేశారు డిహెచ్పిఎస్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం గిరిజన సమాఖ్య సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో లబ్దిదారులతో కలిసి జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో ఆయన ధర్నా నిర్వహించి మాట్లాడారు టిట్కో ఇళ్ల కేటాయింపులో కోటా నిబంధనలు అమలు చేయడంతో పాటు రాయితీలను వర్తింపచేయాలని డిమాండ్ చేశారు 
టిట్కో ఇళ్లకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున లబ్దిదారులకు ఇళ్లు కేటాయించాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఆరు ప్రకారం అనగారిన వర్గాలకు సంక్షేమ అభివృద్ధి విద్యా పథకాలలో తగిన శాతంలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని చెప్పి చట్టం చెబుతుంది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించే ఏ పథకంలో కూడా ఆ రిజర్వేషన్లు అమలు జరపట్లేదు మరి ముఖ్యంగా టిడ్కో ఇళ్లకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల అరవై వేల ఇల్లుని ప్రభుత్వం రేపు ఇరవై ఐదవ తారీఖున ఇవ్వబోతామని చట్ట ప్రకారం మాకు ఎస్సీలకి నలభై ఒక్క వేలు ఎస్టీలకి పద్దెనిమిది వేలు ఇల్లు ఇవ్వాలి కానీ ఆ లిస్టులో ఎంతమంది ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారంటే కనీసం ప్రభుత్వం దగ్గర సమాచారం కూడా లేనటువంటి దుస్థితి ఉంది ఇవాళ మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం టిట్కో ఇళ్లలో మా ఓటా మాకు ఇవ్వాలి రెండవ అంశం దీంట్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఒక రకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి బ్యాంకు రుణం మూడు లక్షలు ప్రభుత్వమే భరిస్తానని చెప్తుంది ఇక టైప్ టూకి సంబంధించి మూడు లక్షల ముప్పై వేలు టైప్ త్రీకి సంబంధించి మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేలు ఇది లబ్ధిదారుడు బ్యాంకు రుణం కట్టాలి ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా నిధులు ప్రభుత్వం దగ్గర ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఉన్నాయి ఆ డబ్బుల్లో తీసుకొచ్చి మేము కట్టాల్సిన రుణానికి యాభై శాతం రాయితీ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నగరంలో వైఎస్సార్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి వచ్చే నెల పది వరకు నగరంలోని అన్ని వార్డుల్లో జరగనుంది ఒక్కో వార్డు నుంచి మూడు జట్లు ఈ టోర్నమెంట్లో తలపడనున్నాయి దాదాపు నాలుగు వందల మంది క్రీడాకారులు పద్నాలుగు రోజుల పాటు తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు ఈ టోర్నమెంట్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఏయూ సెనెట్ హాల్లో ఉప కులపతి ప్రసాద్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది ఇందులో వైసీపీ నాయకులు టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులకు వీసీ ప్రసాద్ రెడ్డి పలు సూచనలు చేశారు సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే అమర్ రిజిస్టార్ కృష్ణమోహన్ వైసీపీ నగరాధ్యకుడు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మళ్ల విజయప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు హెవీ ప్రైజ్ మనీ ఒక పెందుర్తి కేవలం ఎయిట్ టీమ్స్ ఎయిటీ టీమ్స్ ఉండాలి మినిమం ఆ ఫార్టీ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఓకే ది ఈవెంట్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇది టోటల్గా ఫోర్టీన్ డేస్ రన్ అవుతుందండి మ్యాచెస్ ఇంకా నాలుగు వందలు మంది ఆడతారు కాబట్టి సో మీ పర్టికులర్ పూల్ ఆ పర్టికులర్ గ్రౌండ్లో స్పెసిఫిక్ టైంకి మీరు అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎందుకంటే అదొక భరోసా మా 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 రిప్రజెంటేటివ్ మా దగ్గరికి వచ్చారు అనేటువంటి ఒక భరోసా కాబట్టి అది ఫస్ట్ మై రిక్వెస్ట్ టు యూ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఈజ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే ప్లీజ్ ఓకే గో టు దోస్ ఓకే పూల్ గ్రౌండ్స్ సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే సో దట్ అంటే ఈ టైంకి మీరు వస్తారు అనేది ఉంది సెకండ్ థింగ్ క్రికెట్ అందులోనూ దీంట్లో హెవీ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఉంది డిస్ప్యూట్స్ రావడానికి డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ కోసం టెక్నికల్ రెజల్యూషన్ అనేది మా ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ ఫ్రమ్ కాలేజెస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కానీ ఒక పర్టికులర్ వార్డ్ లెవెల్లో ఇన్ ద సెన్స్ అయితే వార్డ్ ఫోర్టీన్ వార్డ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది రెండు బౌండరీలో ఉంటాయి ఒకే ఒక బౌండరీ లైన్లో ఉన్నవాడు ఎట్టు ఆడాలి అంటే ఆ వార్డ్ బౌండరీలో ఉన్నవాడు ఫోర్టీన్కి చెందుతాడా ఫిఫ్టీన్కి చెందుతాడా ఏదైనా డిస్ప్యూట్ రావచ్చు లేదంటే ఒక పర్టికులర్ మెంబర్ రెండు మూడు చోట్ల ఆడేస్తున్నాడేమో అంటే మీద ఆధార్తో మేము అన్నీ వెరిఫై చేసి అంతా కూడా కంప్లీట్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం కానీ అటువంటి డిస్ప్యూట్స్ కలెత్తకుండా గేమ్ని స్పోర్టివ్గా తీసుకెళ్లాలంటే కనుక దానికి డెఫినెట్గా మీ అసిస్టెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వితౌట్ యువర్ అసిస్టెన్స్ నేను అనుకోవటం ఈ గేమ్ గేమ్లో రన్ అవ్వదు కాబట్టి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ మై పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏంటంటే గేమ్ స్పోర్టివ్గా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ మీరే అక్కడ ఒక మనిషిని అంటే మీ తాలూకా మనిషిని ఒక మనిషిని అక్కడ పెట్టినట్లయితే ఏదన్నా డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ అదర్వైజ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ అంటే వార్డ్ లెవెల్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ఉంటే మీరు చేయాలి టెక్నికల్ రిజల్యూషన్ మా స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ దేల్ టేక్ కేర్ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్బంగా నగరానికి చెందిన హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఓ హోటల్లో సమాపేశం నిర్వహించింది కౌన్సిల్ ప్రతినిధి మంత్రి శ్యాం ప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొస్తున్నా పగడ్బందీ చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుండటం బాధాకరమన్నారు వీటి పరిరక్షణకు మానవ హక్కుల సంఘం చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు మంత్రి శ్యాంప్రసాద్ మాట్లాడుతూ 
కొన్ని వర్గాల ప్రజలు జీవించే హక్కును ఉపాధి పొందే హక్కును కోల్పోతున్నారని తెలిపారు వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని హక్కుల ఉల్లంఘనను ప్రభుత్వాలు న్యాయస్థానాల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వారికి తగు న్యాయం జరిగేలా హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఇతోధిక కృషి చేస్తోందని తెలిపారు ఈ సమాజంలో అనేక రకాలుగా ఇంకా వేధింపులు అనేది మహిళల మీద కాకుండా అన్ని వర్గాల మీద కూడా ఇంకా జరుగుతున్నాయి ప్రభుత్వాలు కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా సమాజంలో రకరకాలటువంటి ఈ సాధనాలతో లేకపోతే అనేక రకాలటువంటి దీంతో మరి కొన్ని వేధింపులు అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ వేధింపులన్నీ అరికట్టడానికి వీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఒక పక్క ఈ ఒకసారి హ్యూమన్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అంటే ఈక్వల్ వేజ్ ఈక్వల్ రైట్స్ లేకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే స్త్రీలకు సమాన హక్కు రాకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మహిళల్ని కించపరచడం కానీ ఈ స్వేచ్ఛకి వారి తాలూకా గౌరవానికి భంగం కలిగే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి వాటన్నిటి మీద హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ దృష్టి పెట్టాలని అలాగే ప్రధానంగా ఎడ్యుకేషను హెల్త్ వీటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రభుత్వాలు ఏదైతే రాయితీలు ఇస్తున్నాయో ఆ రాయితీలన్నీ సక్రమంగా కింద ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు కూడా సముచితంగా అందే విధంగా వారు పనిచేయాలని రాజకీయాలకు అతీతంగా చేసేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఈరోజు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి ప్రతి చోట ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా మాట్లాడుతున్నారు అయితే తీసుకునే చర్యలు చాలా తక్కువ ఉంటున్నాయి మానవ హక్కుల గురించి ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళి హక్కులు ఏ విధంగా కాపాడాలి మనం తాగే తాగునీరు కానీ లేకపోతే జీవించే హక్కులైనటువంటి నివాస హక్కు కానీ లేకపోతే ఉపాధి హక్కు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఎంతవరకు ప్రజలకు వెళుతున్నాయి వాటిని కోల్పోతున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ హక్కులు కోల్పోతున్నారు ఏ విధంగా ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ మేము గుర్తించి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం న్యాయస్థానాల దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం చేస్తున్నాం యువత ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని సామాజికవేత్త మారిశెట్టి రాఘవయ్య పిలుపునిచ్చారు డాబా గార్డెన్స్ విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నెక్స్ట్ జెన్ సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు రాయితీల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా యువత సొంతంగా ఉపాధి పొందడమే కాకుండా మరికొందరికి ఉపాధిని కల్పించేలా ఎదగొచ్చని అందుకు సరైన మార్గదర్శనం అవసరమని పేర్కొన్నారు ఈ నెల పన్నెండున సరిపల్లి భాష్యం స్కూల్ మైదానంలో బిజ్కాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేరిట ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు యువతకి ఉపాధి కల్పించే మార్గంగా యువత స్వయం ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేయటానికి కావలసిన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఈ దేశంలో ఇప్పుడు యువత పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైగా యువత ఉన్నారు ఇంత పర్సంటేజ్ యువతకి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏ ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రైవేట్ రంగాలు కానీ ఇంత యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే పరిస్థితి మన దేశంలో లేదు లేదు కాబట్టి వారిని వీరిని మనం క్రిటిసైజ్ చేయకుండా మనం స్వయంగా మన ఉపాధి ఎందుకు ఉపాధి అవకాశాలను ఎందుకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ప్రయత్నానికి ముందు నాంది పలికింది ఈ నలుగురు పిల్లలు ఈ పిల్లలు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి అయ్యా మీలాంటి పెద్దలు మాకు ముందు నడిపిస్తే ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని బాగా పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్ళొచ్చు మేమందరం ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చి ఆంటర్ప్రీనర్స్ అవ్వాలన్న కామన్ గోల్తో స్టార్ట్ చేసింది ఈ నెక్స్ట్ జెన్ సో ఈ నెక్స్ట్ జెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెంట్ కోఆపరేట్ ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మేమొక వెరీ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్తో స్టార్ట్ అయిన ఈ స్టార్ట్అప్ టు బికమ్ ఆంటర్ప్రీనర్స్ అలాగ మా ఓన్గా లైక్ వీ హ్యావ్ అవర్ బై లాస్ మేము పని చేస్తే దాని తగ్గట్టే ఎర్న్ చేసుకుంటాం దాని తగ్గట్టే మేము స్పెండ్ చేసుకుంటాం సో ఈ యొక్క క్వాలిటీస్ చాలామందికి ఈ మధ్య ఉండట్లేదు సో వాళ్ళు చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేకపోతే ప్రాపర్గా వర్క్ చేయకపోవడం సో ఇవన్నీ వస్తుంది కాదా సో వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ ఎథిక్స్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఆంటర్ప్రీనర్ అవ్వాలి అని చెప్పి మేము ఎలా నేర్చుకుంటున్నామో మాకు ఎలాగ చాలామంది సపోర్ట్ చేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నారు మేము మాలాగే చాలామంది నేర్చుకొని మమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దేనికి స్టా మధ్యలో స్టాప్ అవ్వకుండా ఏ హర్డల్స్ ఫేస్ చేయకుండా హర్డల్స్ కూడా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఆ సొల్యూషన్స్ ఏంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫైనాన్షియల్ సొల్యూషన్స్ కానీ లోన్స్ కానీ లీగల్ ఇవన్నీ కూడా మేము ఆ రోజు బిస్కాన్ ఈవెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్ ఎస్ ద బిజినెస్ కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్ అండ్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి అని చెప్పి ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం వైఎస్సార్ యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి గేదెల నాగరాజు బర్త్డే సందర్బంగా చిన్నవాల్తేర్ విశా
అనంతరం ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరంలో పలువురు స్వచ్చందంగా రక్తదానం చేశారు ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారు ఎంత చొరవ తీసుకొని ట్వంటీ డేస్ ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు నన్ను ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఖచ్చితంగా మీ బర్త్డేకి ఖచ్చితంగా బ్లడ్ బ్యాంక్ అనేది పెట్టాలి ఇక్కడ అని చెప్పి నిర్వాహకుడు మురళీ గారు కానివచ్చు సిబ్బంది కావచ్చు చాలా కోరారు మనల్ని ఆ విధంగానే మనం కూడా పూర్తి సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళకి ఉంటుంది అలాగే ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టడం జరిగింది రక్తదానం కన్నా మించిన దానం అయితే ఇంకోటి లేదండి నాకు తెలిసి ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే రక్తదానం కన్నా ఈ అన్నదానం కన్నా వస్త్రదానం కన్నా ఇంకే దానాల కన్నా కూడా రక్తదానం అనేది మిన్న అనేది నా అభిప్రాయం అందుకే అలాంటి రక్తదానాన్ని నా బర్త్డే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినందుకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారికి అలాగే మా నాయకులకు కార్యకర్తలకి అందరికి మరొకసారి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ డ్రీమ్ షెల్టర్ కార్పొరేట్ కార్యాలయం రామాటాకి సమీపంలో ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా సంస్థ ఎండి రవిశంకర్ మాట్లాడారు విశాఖ రాజధాని అయినా కాకున్నా ఇక్కడ రియల్ భూమి ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుందని తెలిపారు ఇక్కడ ఉద్యోగుల్లో ఎనభై శాతం మంది కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ఉన్నారని అందువల్ల వీరు స్థలం మీదే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని అందుకే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి అనువైన పరిస్థితులు ఉన్నట్లు తెలిపారు ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలి ఒక సామాన్య మానవుడు తన జీవితంలో కొనుక్కున్న రెండు ప్లాట్లో మూడు ప్లాట్లను సెక్యూరిటీగా అందించి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు మా కుటుంబాలకు ఉండాలి ఈ సంస్థ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం లీగల్గా అన్ని బాగుండాలి ఎప్రిషియేషన్ వచ్చే లొకేషన్స్నే మనం ఎంచుకుంటాం ఆనందపురం అని సింహాచలం కానీ భోగాపురం కానీ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది రాజధాని వచ్చినా రాకపోయినా విశాఖపట్నం ప్రతి సంవత్సరం రేట్లు చాలా తేడా వస్తాయి సో ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎప్పుడు కూడా తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని భూమి మీద పెడతారు సో గ్రాడ్యువల్గా గ్రోత్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి భూమిని బట్టి పెరగడం తగ్గడం అనేది విశాఖపట్నంకి ఉండదు ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవాళ ఓపెన్ చేయడానికి ఇంకా స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేసుకొని ఐదు వందల మందికి అన్నం పెట్టాలి ఉపాధి ఇవ్వాలి అన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో నేను సత్యనారాయణ గారు హరణ్ హరి గారు మరి మిగతా టీం అనీలు మేమంతా కూడా ముందుకు వెళ్తామని మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ తోటి కస్టమర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర హక్కుల సంఘం పొత్తూరి సురేష్ కుమార్ రచించిన మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి అనే పుస్తకాన్ని జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో ఐద్వా ఆవిష్కరించింది ఏయూ ప్రొఫెసర్ నిర్మల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత సమాజంలో కుల మతపరమైన హింస రోజురోజుకి పెరిగిపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యంగా మహిళలపై లైంగిక దాడులు హత్యలు అత్యాచారాలు రోజురోజుకి పెరుగుతుండడం బాధ కలిగిస్తోందన్నారు దళితుల మీద దాడులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయని వీటన్నింటికీ అడ్డుకట్ట పడేలా మానవ హక్కుల కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర మానవ హక్కుల సంఘం వారు ఏంటంటే పుత్తూరు సురేష్ కుమార్ గారని ఆయన రాసిన మానవ హక్కుల గురించి ఒక అవగాహన కల్పించడానికి అదేవిధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని తీసుకురావాల్సిన అవసరకత ఎంతైనా ఉందని మన రాష్ట్రం ఒక నాలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదు ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఉంది అంత దాన్ని అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా ఉన్నాయి కానీ మన రాష్ట్రంలో ఏంటంటే లేకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం అట్లీస్ట్ ఉన్నట్టయితే కనుక ఈ సంఘాలన్నీ కూడా వెళ్ళి ఎవరికన్నా అన్యాయం జరిగిన మానవ హక్కులు ఉల్లంఘనప్పుడు వెళ్ళ వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో కూడా చూసుకున్నప్పుడు ఆడవారి మీద హింస చాలా పెరిగిపోయింది కులం పేరుతో తర్వాత అదేవిధంగా మతం పేరుతో జరిగే ఈ హింసని 
విడనాడాలని ఎదుర్కోవాలని చెప్పి మేము పిలిపి ఐదో తరఫున పిలిపి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే కార్మిక చట్టాలు కూడా అణచివేయబడుతున్నాయి రైతు హక్కులు సో వీటన్నిటికీ కూడా మహిళలు కార్మికులు రైతులు అన్ని అడగ మిగతా అణగారిన వర్గాలు ఎస్పెషల్లీ దళితుల మీద హింస అనేది బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది జీవీఎంసీ ఎనభై తొమ్మిది వార్డు ఎల్లపువానిపాలెంలో గౌరీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారి సారీ ఊరేగింపు వైభవంగా నిర్వహించారు గౌరీ పరమేశ్వరుల అమ్మవారిని ఆడపడుచుగా భావించి సారీ సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది శ్రీ గౌరీ యువజన సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు పిండి వంటలు స్వీట్లు పండ్లు సారీగా తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు ఏటా గౌరీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు ఈ నెల పన్నెండున అమ్మవారి ఊరేగింపు అనుభవ ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు భక్తులు పాల్గొని గౌరీ పరమేశ్వరుల కృపకు పాత్రుడు కావాలని ఆకాంక్షించారు శ్రీ గౌరీ యువజన సేవా సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఘనంగా జరుగుతుంటాయి అలాగే గత పాతిక సంవత్సరాల నుంచి ఇదే గౌ గౌరీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవాలు చేస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు ప్రత్యేకం ఏంటంటే శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వరుల అమ్మవారికి మా ఇంటి ఆడపిల్ల ప్రకారంగాను సారిని తీసుకువచ్చి అమ్మవారికి ఆ వచ్చే స్వీట్ని రేపు రేపు ఒక అన్నసంతర్పం జరుగుతుంది ఈ యొక్క అన్నసంతర్పంలోనే ప్రతి వచ్చిన అన్న సమరాధనకు వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి కూడా ఈ యొక్క స్వీట్ని మేము పెట్టడం ప్రసాదంగా పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే రేపు శనివారం నాడు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి అమ్మవారి ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది పన్నెండో తారీఖుని సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఈ యొక్క అమ్మవారి ఊరేగింపు కార్యక్రమం అను కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది మా యొక్క ఎలపవనపాలెం గ్రామం మొత్తం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఈ యొక్క అమ్మవారి ఊరేగింపుని కానీ అందరూ కూడా భక్త జనాలు అందరూ కూడా చాలామంది ఎక్కువ ఎక్కువ జనాభా కూడా వస్తారు ఏమండి గైరామ్మకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఘనంగా మా ఇంటి ఆడపిల్లకి వెళ్ళటం సారి వెళ్తుందండి ప్రతి ఒక్క మహిళ పట్టుకొచ్చి ఊరంతా మా గ్రామ ప్రజల ద్వారా ఊరంతా తిరిగి ఆ సారి అంతా రేపు అమ్మవారు అన్న సంతర్పం అవుతున్నా అక్కడ పెడుతున్నాం అమ్మవారికి మొక్కుకున్న మూలంగా మా ఇంటి ఆడపిల్లలకు అన్ని శుభకార్యాలు జరుగుతున్నా మా ఇంట్లో మగవాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇల్లులు కట్టుకున్నాం వాకాలు కట్టుకున్నాం ఇలాగ ప్రతి సంవత్సరం ఇలా ఊరంపి ఊరంతా అభివృద్ధి చెందాలని మా సంతోష్ నగర్ మా ఎలపవాణి పాలెం రోజు రోజు దినభివృద్ధి చెందుతుంది అలాగే అమ్మవారి ఆశీర్వాదులు ఉండి ప్రతి ఒక్కరు ఆయన ఆరుగు అష్టాయితో సుఖతో తొగాలని కోరుకుంటున్నానండి ఇసుక తోట శ్రీ రామాలయంలో కొలువుదేరిన ఆంజనేయ స్వామికి నగరానికి చెందిన పేపాడ చిరంజీవరావు నివేదిత దంపతులు కేజీనర వెండితో రూపొందించిన కవచాన్ని బహూకరించారు శ్రీ సీతారామ సేవా మండలి ఆధ్వర్యంలో వీరు స్వామివారికి కవచాన్ని బహూకరించి మాట్లాడారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి ఈ ఆలయ దర్శనానికి వస్తుండేవారమని ఇక్కడ దేవతామూర్తుల అనుగ్రహంతో తమ దంపతులిద్దరికీ లెక్చరర్ పోస్టులు వచ్చినట్లు తెలిపారు పర్లా అటు వెళ్ళే ప్రాబ్లం లేదులేండి తొంభై ఆరో సంవత్సరం నుంచి తెలుసండి మొదటిసారిగా వైజాగ్ వచ్చాము అప్పుడు ఇంత పెద్ద టెంపుల్ ఉండేది కాదు చిన్న స్వామి విగ్రహం ఉండేది వచ్చి దర్శించుకునేదాన్ని ఇప్పుడు ఒక నిరుద్యోగిగా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు భగవంతుడిని ప్రతిసారి కూడా మళ్ళా రెండు వేల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము అప్పుడు స్వామిని అలా దర్శించుకుంటూ నాకు జాబ్ వచ్చి సెటిల్ అయిన తర్వాత ఆయనకి ఏదో చేయాలని నా కోరిక అందుకని ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వెండి కవచాన్ని కేజీనర్ వెండితో బహుకరించాం నేను డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నామండి మా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం కూడా డిగ్రీ కళాశాలలో అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తున్నాను మాకు మొదటి నుంచి మా మిస్సెస్కి ఈ ఆలయం బాగా పరిచయం అయి ఉందండి మా మిస్సెస్ అనుకున్నట్టుగా చాలా విషయాలు జరిగాయి నాకు కూడా అనుకున్న విషయాలు మంచిగా జరిగాయని చెప్పి సెంటిమెంట్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ స్వామివారికి ఏదో మా మా శక్తి స్థాయి కొద్దీ ఆ విగ్రహాన్ని ఆ వెండి కవచాన్ని అందిస్తున్నామండి కేజీన్నర ఆ వెండితో చేయించామండి తరుగు మజూరి అంతా కలిసి లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్ర రాజధానిపై పరకాల డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శన తిలకించిన నగర ప్రముఖులు మరికొద్ది గంటల్లో ఏయు అలుమ్ని మీట్ వర్చువల్ విధానంలో సమావేశం
కోటా ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీలకు టిక్కో ఇళ్లు కేటాయించాలి దళిత హక్కుల పోరాట సమితి డిమాండ్ నగరంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కప్ టోర్నమెంట్ విజయవంతంపై నిర్వాహక సమావేశం మానవ హక్కుల పరిరక్షణలో సంఘాల కృషి ప్రశంసనీయం హ్యూమన్ రైట్స్ డేలో మంత్రి రాజశేఖర్